ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನೈನ್ಟೀನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಈವನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಫಿಲಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಏಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬರಿತಿದ್ವಿ ಪೆನ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿತಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕ್ಲ್ಯಾಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ರೋಲ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೀನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸೀನನ್ನು ನಾವು ಎನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೊಗೋತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಲ್ಸ್ನ ತಿನ್ನೋ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ರಿಹರ್ಸಲ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಟಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೂಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಆಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ವಿಷುವಲ್ ಈ ವಿಷುವಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೀನ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ನಂಬರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಓಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಟೇಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೇಕ್ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಾ
ಎಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಎಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲನೇ ಸೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿನಿಮಾನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್